，欢迎来到《进转全球》，我是吴彩妮。观众朋友，如果觉得这两周全球金融市场上冲下洗真的是太吓人了，那大家可能要做好准备。如果是川普当选美国总统的话，让市场恐慌的可能还在后面，因为川普已经在盘算要把手伸进联准会。他说他靠直觉就能做得更好。川普在星期四公开的表示，他认为总统应该要对联准会的利率决策是有发言权的。川普的理由是说呢，他赚了很多的钱，他非常的成功，而且他认为他的直觉很多时候比联准会的官员还要准。而川普也批评联准会的决策常常出错。联准会的主席鲍尔，他的反应不是太快就是太慢。这一番发言更加深了外界的忧虑，担心川普一旦上台会不顾央行的独立性，还有技术官僚的财经专业。川普他曾经几度破产，又东山再起，在商业方面真的是很成功。但是个人的事业可以破产重来，而美国作为全球最大的经济体，联准会作为全世界影响力最大的央行，如果联准会丧失独立性，让美国的货币政策失去合理性，信用破产的话，对全世界来说都会是一场灾难。二零一八年，川普任命鲍尔成为了联准会的主席，但是鲍尔上任之后就展开了升息，让川普非常的不满。他批评鲍尔是比中国领导人习近平更大的敌人，但是前人血泪的教训告诫了现在的世人，央行不应该被政治来干预。福克尔在一九七九年，他出任了联准会主席，他是大力的升息，成功压制通膨的事迹，到现在还是被后人给称赞。但是福克尔他之所以需要扛住民众抬棺抗议的压力，他都必须要升息，是因为他的前一任主席伯恩斯呢，因为总统尼克森的压力，维持了低利率，导致了通膨的失控。其实之前有保守派的智库为川普出谋划策，建议他上台之后呢，让联准会接受。白宫跟财政部的监管，利率决策必须要跟总统来协商。这些离谱的建议引来了舆论的炮轰。《华尔街日报》就指出了，川普他显然是赞成当中的一些提议。川普他想要让美国 Great Again， 但是这么做呢，可能只会让美国面临 Great Depression Again。经济学家已经警告了，川普主张大肆的减税，并且提高关税壁垒，会让财政进一步的恶化，通膨会再度的卷土重来。那我们大家想象一下，如果联准会听川普的话，只降息不升息，那最终通膨就会失控，会造成更惨烈的经济后果。有几个现成的例子可以给大家来参考一下，包括最近被外界质疑因为政治压力意外升息的日本，还有土耳其，它无视所有经济学的逻。国籍在物价飙涨的时候，应总统埃尔段的要求，大幅度的降息。另外，阿根廷在二十世纪初，它富裕的程度曾经名列已开发国家，但是过度的民粹还有保护主义，让经济崩溃。阿根廷好几度破产倒债。现在就连大部分的新兴市场都不如。我们来看一下日本日元，在七月初它下探接近一百六十二日元对一美元的三十八年低点，然后在七月底的时候呢，日本央行日银它很意外的升息，让日元猛烈的升值，引发了利差交易平仓潮，震撼了全球的市场。外界认为这不像日银一贯细腻的政策操作。怀疑日银是因为政治压力而升息的，尤其是日银的副总裁甚至在星期三出面灭火，淡化了升息的立场。如果说日银让全世界都看到了主要央行的政策遭到外部干扰，会对全球市场的冲击有多广泛，那么土耳其就是货币政策直接危害到本国经济，导致民不聊生的极端案例。2022年，乌俄战争开打，全球的原物料价格飙升，各国央行就纷纷升息来抑制通膨。但是，土耳其的总统埃尔段却反其道而行，要求央行一再的降息，导致土耳其的通膨率飙破了百分之八十五。即使去年土耳其的央行终于回到了正轨，大举的升息，但是目前呢，当地的通膨率仍然超过了百分之六十，这也使得土耳其里拉的汇率暴跌。短短三年多，从大约六里拉兑一美元贬值到将近三十五里拉兑一美元。
。川普校正民主党要贺锦丽赶快上电视来辩论，但是川普属意的福斯电视台贺锦丽是不同意的。最后两方敲定，继续由原本要主办川普跟拜登第二场辩论的 ABC 电视台，在九月十号来举办。而川普上一次辩论会击溃了拜登之后呢，他的斗志非常的高昂，他觉得一场辩论不过瘾，向贺锦丽下了战帖，想要在九月四号还有九月二十五号再多办两场。Glad that he's finally agreed to a debate on September 10th. I'm looking forward to it, and、um, hope he shows up. 美国总统候选人辩论终于有谱，首场辩论会确定将在九月十号 ABC 电视台进行。川普自信满满，还提议九月再加码两场。I don't know if they're going to agree. That she hasn't done an interview. She can't do an interview. She's barely competent, and she can't do an interview. 两人持续在造势活动上隔空互呛。贺锦丽与副手搭档华兹积极抢攻年轻选票，在竞选网站上推出一款迷彩棒球帽，上面大大写着“贺锦丽与华兹”，每顶要价四十美元，换算约一千三百台币。一上线马上完售，掀起超高讨论度。The Harris Walls camo hat went from concept. To the top of Minnesota Governor Tim Walz's head, 一度被认为和美国酷儿歌手 Chapel Rowan 的周边帽子有异曲同工之妙，但后来发现迷彩棒球帽其实是华兹平时休闲装扮。华兹获邀参选时也是戴着迷彩帽。根据美国媒体报道，这款超夯联名棒球帽现在一帽难求，已为民主党赚进将近一百万美元竞选资金。He's like the the dad that you always wanted, right? He's a Actual feeling like he's really down to earth type of dude. 华兹充满邻家大叔的亲切感，为民主党选情注入能量。根据路透社与伊普索八号公布的最新民调，贺锦丽全国支持率已经超车川普五个百分点。不过 ，CNBC 全美经济调查显示，在关键经济议题上，川普的满意度还是领先。金新闻王杰吕家涵报道。中国在今天公布了七月份的通膨数据，消费者物价的上涨力道还是相当的疲弱，显示内需还是没有起色的。而中国国务院八月初推出的二十条促进消费的措施，在未来能不能发挥作用呢？各界都在等着看。观察中国消费者物价指数 CPI 年增率最近两年的走势，我们可以看到，二零二二年的时候涨幅都还在百分之二以上，但是之后年增率就一路下滑了。去年七月份跌到了零以下，从通膨变成了通货紧缩，之后是继续的下滑，最低是来到了负的百分之零点八。虽然不久之后呢，物价就恢复了上涨，到现在都没有再下跌，但是整个涨幅却一直都很疲弱。今天公布的七。七月份 CPI 比起去年的同期只上涨了百分之零点五，虽然比经济学家预估的百分之零点三要好了一点点，但是涨幅甚至比欧美、日等先进国家还要来得低，是全球少数在跟通缩拔河的大型经济体。在内需持续疲弱的大环境之下呢，各大车厂现在在中国都面临了不小的麻烦。不止外国汽车品牌，就连中国的本土业者情况也都好不到哪里去。我们先看一下啊，日本三大车厂的情况。那画面当中的三条线呢，是三大车厂每年上半年在中国的汽车产量。大家可以发现呢，最近几年的产量都是呈现下滑的态势。其中丰田，我们看到蓝色这条线，今年上半年的产量已经降。降到了六十多万辆，跟二零二二年的高点来相比哦，已经减少了超过二十四万辆了。那本田跟日产的产量也是分别减少到四十多万辆，还有三十四万辆左右。好看完了日本，我们接下来再来看南韩的最大车厂现代汽车。我们从他们提供的数据来看呢，现代汽车今年第二季在中国只卖出了四万三千辆车，跟二零一八年第四季的时候呢，也就是这条线最左边的点来比较一下，下滑了超过八成。那美国业者的部分，我们用通用汽车来当例子，这是通用中国合资事业每一季净营收的变化，可以看到呢，最右。右边的两根柱子呢是特别的短，代表最近两季的营收是大幅度的缩水了。在今年第一季的营收只有四十一亿美元。第二季稍微增加了一点点，来到了四十七亿美元。两季的数字都跟二零二零年第一季，也就是新冠疫情头一次大爆发那一季差不多。所以呢，从这里可以看出来，通用现在在中国有多难卖。
。那相较于通用这种传统的车厂，特斯拉这一家专攻电动车的业者，大家可能会以为他在大力推广电动车的中国销售的情况可能会比较好，但是事实上呢，不是这样的。我们可以看到，特斯拉在中国的营收已经不再像之前那样快速的成长了。今年第二季它的营收是四十六亿美元，跟前一季相比呢是持平的，但是比起去年第二季下滑了接近有两成这么多。最后，我们来看一下中国本土业者的处境。那目前除了电动车的龙头比亚迪的表现不错以外，其他公司都陷入了很激烈的价格战，获利是非常的微薄，甚至是亏损的。像是同样生产电动车的理想汽车，如果单看营收的话，你会觉得它成长力道还蛮强的。虽然到去年底，它的营收是连六季的成长，今年第一季虽然是下滑的，但是还是有接近两百六十亿人民币的水准。但是这样的成长没有带动获利的上涨。我们从黄色营业利益这条线哦，从画面当中可以看到，它几乎都是贴在零的附近。最新今年第一季的数字是负的五点八五亿人民币，也就是说呢，第一季它是亏损的。这就代表理想这家车厂还在继续在烧钱，车子是越卖越亏了。接下来把镜头转到了孟加拉，柏拉图的乌托邦，由哲学家领导的理想国，是不是已经在孟加拉实现了呢？诺贝尔和平奖的得主尤努斯在今天宣誓就任孟加拉的首席顾问，他负责领导临时政府。孟加拉学生带头流行抗争，把铁娘子哈希娜给赶下台，请尤努斯回国领导。他昨天在卡拉机场会见学生领袖的时候，他就说：“罹难的示威者牺牲了自己，让孟加拉获得了第二次独立。”尤努斯在孟加拉的声望非常的高，同时他也获得了军方的支持。跟他同时宣誓就职的十多名内阁。成员头衔都是顾问，不是部长。尤努斯创立乡村银行，开办低于一百美元的微型贷款，帮助乡村平民来脱困。在两千零六年获得了诺贝尔和平奖，也似乎因此被哈希纳视为潜在的对手，陷入了政治的斗争。他遭到种种违法的指控。他之前被判处了六个月的徒刑，在今年保释期间离开了孟加拉。昨天回国之前才获判无罪。靠着孟加拉乡村银行，在二零零六年获得诺贝尔和平奖的经济学家尤努斯，现身法国机场，准备飞回孟加拉。Yes, I'm looking forward to going back home, see what's happening there, and how we can organize ourselves to get out of the trouble that we're in. 孟加拉在经过民众大规模示威抗议、数百人死亡的血腥镇压之后，长期担任总理一职的哈希纳逃离孟加拉。总统沙哈布丁因此解散国会，释放了哈希纳的政敌，还和学院领袖协商，邀请尤努斯重组临时政府，准备重选国会。面对这个大、严密的、共产主义、巴格拉的、古尔图利的会议。虽然目前他并不清楚孟加拉什么时候才会举行下一次的大选，但根据宪法，必须在解散国会的九十天内。Many in Bangladesh will will worry that if you have a a, a long term interim government, that that gives the military more of a of an opportunity to gain a foothold and try to have more influence over politics. 这次哈希纳政府垮台落荒而逃的关键因素就是军方拒绝武力镇压人民。现在孟加拉军方似乎已经和过去参与政变借机夺权的情况大不相同。Because、uh, the human rights situation is And has been problematic, and so hopefully we can turn a page with this new transition government. 联合国驻孟加拉协调员呼吁，联合国的人权事务高级专员办事处应该要展开独立调查，查出孟加拉在这段时间冲突的原因，重拾信任。目前，孟加拉首都达卡街道已经恢复平静，孟加拉的学校还有成衣厂也已经陆续复工。接着就看尤努斯能否带领孟加拉度过这次的危机。听新闻，张文杰、吕嘉涵报道。菲律宾、美国、加拿大还有澳洲四国前天在南海海域第一次举行了海空联合军演。四个国家表示呢，要一起面对海上的挑战。那南海另外一端的中国也知道，这场军演针对的就是自己。中国解放军在同一天组织联合战巡，还派人一路尾随监控四国演习的船舰。天空海上两面夹击，整体规模宛如真的身处战场。菲律宾、美国、加拿大和澳洲七号在南海举行海空联合军演，假想敌是谁相当明显。根据报道，这是四国之间首次联合演习，主要目的是加强部队之间的互通性，维护印太地区和平稳定。更重要的是，四国共同发布联合声明，表示要站在一起面对海上的挑战，让另一个国家心里很不是滋味。
八月七号，中国人民解放军南部战区为南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡，旨在检验战区部队侦察预警、快速机动、联合打击能力。中国解放军选择在同一天组织联合战巡，当然是对四国演习特别做的回应。一切搅局南海、制造热点、破坏地区和平稳定的军事活动，尽在掌握之中。菲律宾嗤之以鼻，回应表示，三艘中国海军舰只在后面尾随参与演习的四国船舰，甚至除了非法入侵的中国民兵船只，根本没有监测到任何演习或战巡，呛辣指数来到一百分。菲律宾月初才刚和美国在南海完成军演，马上就与日本举行首次联合演习，接下来九号还要跟越南在马尼拉湾举行两国之间首次联合海岸防卫演习。Well, mahalaga ito pagkat we're building a partnership. At pinapakita natin na pwede palang magkasundo yung dalawang bansa na merong problema tungkol doon sa West Philippine Sea. Philippine 动作频频到处结交战友，大秀各种军事肌肉，就盼能拉拢各国共同忌惮一个中国。金新闻王家正、吕家涵报道。俄罗斯境内的库斯克六号以来遭到了炮火的猛烈攻击，堪称是乌俄战争开打以来乌克兰对俄罗斯最大规模的入侵行动，疑似造成六十六位平民受伤。那目前库斯克当地政府已经宣布进入紧急状态，疏散了大约六千个人。俄罗斯总统普丁就怒斥这是重大的挑衅，但是乌克兰的官方还没有针对这一次行动发布任何的声明。俄罗斯的军用直升机紧急升空，上头还载着不少火药，连续发射。俄罗斯七号释出的影像，强调俄军成功在乌俄边境的库斯克州击退了乌克兰军人还有设备。大动作强调战果，就是因为他们真的急了。库斯克是俄罗斯境内距离乌俄边境约有十公里的地区。乌克兰六号上午直接攻进了俄罗斯境内。原本俄罗斯公布的敌军人数只有三百人，隔天人数直接变成一千人。В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. 虽然乌克兰军方并没有坦诚这项军事行动，但美国智库战争研究所指出，乌克兰军队至少突破了两条俄罗斯防线，还有一个据点，成功向内推进十公里。甚至也有消息指出，乌军已经打到苏贾镇，这是俄罗斯的天然气仅有乌克兰运往欧洲国家的最后一站，成了乌克兰自2022年2月遭到俄罗斯入侵以来最大规模的反攻行动。So we're going to reach out to Ukrainian military to learn more about their objective. Ultimately. The decisions about how Ukraine conducts its military operations are decisions that Ukraine makes. Nothing has changed about our policy with respect to strikes across the border. 卫报指出，这次的攻击行动似乎是乌克兰军方主动出击，而不是像过去一样是由乌克兰境内的俄罗斯反对派发起的行动。究竟真相为何，恐怕也只能等乌克兰自己解释清楚。据新闻，张文杰、汪老白报道。国家气候变迁对策委员会在昨天召开了第一次的会议，赖清德总统就强调，非核家园不是民进党的意识形态，能源议题跟国家气候治理绝对不只是反核或者是永和的是非题，而是多元的选择题，甚至是复杂的多选题。政府不排除包括先进核能在内任何有助于近邻的能源方案，但是赖总统也抛出了三大前提，他强调呢，无论是面对新的核能技术或或者是现有核电厂的存废，都必须要妥善解决核能安全以及核废料的问题，并且要取得社会的共识。非核家园不是民进党的意识形态，永续发展才是朝野不分政党为国家共同打拼的目标。我希望透过这个委员会，能够让大家知道，能源议题绝对不是简单的，只是反核或永和的是非题。在国家治理中的每一个决策，势必都是多元的选择题。
，甚至复杂的多选题。难道民进党对非核家园的立场松动了吗？气候变迁会议上，赖总统要各界畅所欲言，尤其和硕董事长童子贤与行政院副院长郑丽君两方人马正面交锋，四个小时的会议没有预期的炮声隆隆。童子贤感叹，主张核电不代表反绿电。企业在购买绿电的时候，确实遇到了很多的辛苦的挑战，然后。那，但他最后他也是说，这个理想跟现实是有差距啦。吼。那不管，嗯、呃，氢能啊、潮汐、呃，燃煤脱碳都应该要这个鼓励啦。任何不排碳的发电，哦，每一度他都觉得很珍贵。追求这个二零五零年脱碳，达到脱碳的标准之际哦，他才会呼吁说，让核二、核三，呃，持续发电。哦，那也认为说台湾土地就这么小。我们不需要这个原地打转。总统府强调核能问题没有实质讨论，总统这句话却留下伏笔。不排除任何有助于近邻的能源方案，包括未来新的、先进的核能技术，来妥善解决核憨、核废料以及法治面诸多的问题。我要求台电原定十年完成、已经执行两年的强化电网韧性计划。能够提早在四年，也就是二零二八年。优先完成关键的区域。气候变迁委员会首次登场，赖总统抛出新核能技术三条件说，就在党内投下震撼弹。金新闻综合报道。我们必须好核能还要继续沟通对话。那再生能源目前还是二零五零近零转型的主力，在风电跟光电之后呢，地热就是下一阶段的重点了。台湾位在板块的交界地带呢，地热资源非常丰富，有望解决缺电的危机，尤其是现在。在半导体产业蓬勃的发展，特别需要大量的电。美国的第二开发商最近也来到台湾拜访政府单位，美方代表接受了静电视的访问时就表示，的确感受到台湾正在加速推动绿能产业。那未来等待法规松绑，可以让更多外国的供应商进入台湾。从台北市中心到北投第二股车程大约只要半小时。台湾位于环太平洋火山带，地热能源丰富，地热发电会不会是台湾绿能新选项？根据能源署统计，台湾目前地热潜能区从南到北都有，包含北部的大屯火山、宜兰清水、高雄宝来等，全台共有九处二十四个地热暗场现正申请中。台湾 is residing very unique air fraction that can be harvest heat from the ground and generate electricity. And can solve a lot of problem、mm -hmm. of shortage of energy and lack of energy.、Mm -hmm. And we're waiting that the regulation here、mm -hmm. will be、uh, streamlined and、uh, easy to attract、uh, investor like Omat、mm -hmm. to come and invest in、uh, Taiwan Taiwanese market. 代表美国地热商 Ormat 十多年前就曾来台 ，Rami 几乎全程参与清水地热厂开发，完全感受到台湾绿能总算是动了起来。根据资料，全台地热蕴藏量上看四十吉瓦瓦，大约可以供应台湾三分之二的电力供应。若以核四厂两个发电机相加约两吉瓦瓦发电量来算，潜藏地热约有二十个核电厂之多，只是难就难在前期探勘。It's very expensive、uh, exploration drilling. Uh, geothermal is more risky than、uh, gas and oil、mm -hmm. uh, because you have to maintain the reservoir for the. Entire project lifetime, which is between 25 to 30 years. Taiwan and China have in 2018 signed a cooperative partnership to develop new energy sources. Taiwan and China have in 2018 signed a cooperative partnership to develop new energy sources. Taiwan and China have in 2018 signed a cooperative partnership to develop new energy sources. Taiwan and China have in 2018 signed a cooperative partnership to develop new energy sources. Taiwan and China have in 2018 signed a cooperative partnership to develop new energy sources. Taiwan and China have in 2018 signed a cooperative partnership to develop new energy sources. Taiwan and China have in 2018 signed a cooperative partnership to develop new energy sources. Taiwan and China have in 2018 signed a cooperative partnership to develop new energy sources.